ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਬੜੇ ਹੀਰੋ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਾਈ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਾਲਾ ਦਿਲ ਧੜਕਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂਦੇ ਨਵਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਬੜੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਔਕੜ ਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੋ ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਕੁਝ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਕੁਝ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਤੇ ਕੁਝ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੌਲੀ 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 ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਜੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਬਣਦਾ ਰਹੇ ਸੈਂਟੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੀ ਇਟ ਵਾਸ ਹਾਰਡ ਐਸ 1905 ਨਾਟ ਹਾਰਡਰ ਐਸ 1905 ਇਨ 70s ਬਹੁਤ ਥੋੜੀਆਂ ਫੈਮਲੀ ਇੱਥੇ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਯੂਰਪ ਐਂਡ ਮਾਟਰੀਆ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਟੋ ਆਈ ਸੀ ਡਾਟੋ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹਿੰਦੂ ਐਥਿਕ ਐਥਿਕ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕਿ ਇਹ ਕੋਟ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੈਰੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਆਂਡੇ ਸਿਰਦੇ ਸੀ ਉੱਪਰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਸੀ ਇੰਨਾ ਹਾਰਡ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸੋ ਵੀ ਵੈਂਟ ਟੂ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਹਾਰਡ ਟਾਈਮ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਪਹਿਨਾ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਪਰ ਬੰਨ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਇਸ ਮਚ ਇਜ਼ ਯਰ ਨਾ ਇਟ ਵਾਸ ਇਨ 70s ਐਂਡ ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਵਾਸ ਮਚ ਹਾਰਡਰ ਇਨ 1905 ਫੂਟਿੰਗ ਆ ਦ ਆਈਡੀਆ ਵਾਸ ਬੋਰਨ ਇਨ 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 2004 ਸੌਰੀ 1994 ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟਰਾਂਟੋ ਆਏ ਜਾਂ ਮੌਂਟਰੀਆ ਬੈਲੋ ਸੈਂਟੀ ਸਾਈ ਕੋਈ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਜੋ ਇਟਾਲੀਅਨ ਸਟੋਰ ਚੋਂ ਆਟਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਹ ਰੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਰੀ ਕਿਸੇ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣਾ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਮੋਠੇ ਦਾ ਲੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੇ ਵਾਟਐਵਰ ਇਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਵੀ ਏਟ ਐਜ਼ ਅ ਚਾਈਲਡ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਫੂਡ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਕੀ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਸਾਗ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜਾਮਣਾ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਾਅਦ ਰੇਡੀ ਤੋਂ ਕੀ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਯਾਦਗਾਰੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਪੈ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਣੀ ਆ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਟੇਸਟ ਆਉਣਾ ਤੇ ਉਹ ਉਥੋਂ ਆਈਡੀਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਕਦੋਂ ਮਿਲ ਗਈ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜੀ ਜਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ 1994 ਮੈਂ ਸਟੋਰ ਆਈਡੀਆ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਉਹ ਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਿਊ ਕਮਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੰਗੀਆਂ ਹੈ ਪਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਚਿਰਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਸੈਂਟੀ ਜਾਇਆ 60 ਜਾਇਆ 50 ਜਾਇਆ ਦੈਟਸ our jewel that we will look back ki kinna hardship us time
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਸਮਾਨ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਆਰਡਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਿਪ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਹੈਡ ਸੌਫਟ ਕੋਈ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਇਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੈਠੇ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਇਹ ਮਾਲ ਚੱਲਣ ਲੱਗਾ ਆਹ ਲੱਗਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਲਾ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰੁਚੀ ਸੀਗੀ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੇ ਮੈਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾ ਲਈ ਲਾਈਕ ਇਹ ਲੇਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਗੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੰਟਰੈਕਟ ਪੀਸ ਵਰਕ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਗਾਂ ਫੇ ਦੋ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਵੱਧ ਬਣੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਆ ਰਨ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਫਿਸ ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਚਾਹੇ ਥਾਊਜ਼ੈਂਡ ਪੀਪਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਟਰੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਹੈਗਾ ਪਰ ਉਹ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਜੀ ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਖੈਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਤਾਂ ਦਾਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਆ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆਈ ਕੇਮ ਇਨ 1996 ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਹੈ ਵੀ ਵਰ ਫਰਮ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਹੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਈ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਤੇ 1998 ਅੰਦਰ ਗਰੋਸਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਇਟ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਹਾਰਡ ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੋਲਿਊਮ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅਜੇ ਇਨਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨਾਲ ਦੇ ਖਰਚਾ ਬੜਾ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟਾਈਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਮੇਜਿਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ 1996 ਵਿਚ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਥੈਟ ਬੈਕ ਵੀ ਵੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਰੀ ਇਟਸ ਨਾਟ ਵੈਰੀ ਓਲਡ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਟਾਈਮ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਯੂ ਕੈਨਟ ਇਵਨ ਇਮੇਜਿਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕੰਟਰੀ ਜਾ ਕੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੇ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦੇਖਣੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਗੱਡੀ ਹੈਗੀ ਗੱਡੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਟਰੈਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਐਵੇਂ ਆਈ ਕੈਂਟ ਇਮੇਜਿਨ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ which is very very hard nowadays ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਣਾ ਹੋਏ ਤੇ ਆਈ ਡੋਨਟ ਥਿੰਕ ਈਵਨ 0.001% ਪੀਪਲ ਕੈਨ ਈਵਨ ਡ੍ਰੀਮ ਆਫ ਸੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅੰਦਰ ਇਹੋ ਜੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜੀ ਸਮਝੋ ਆਪਣੇ ਟਾਰਗੇਟਸ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਉਹਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕੀ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਲਾਈਫ ਅੰਦਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਰੀਅਲੀ ਕਮੈਂਡੇਬਲ ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ ਵਾਟ ਵਰਡਸ ਆਈ ਸ਼ੁੱਡ ਯੂਜ਼ ਬਟ ਥੈਟ ਵਾਸ ਅ ਰੀਅਲੀ ਪੀਪਲ ਹੂ ਹੈਵ ਵਰਕਡ ਇਨ ਥਿਸ ਆਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੀਸ ਆਰ ਦ ਐਈ ਪਾਇਨੀਅਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇ ਹੈਵ ਪੇਵਡ ਅ ਵੇ ਫॉर ਅਸ देयर ਆਰ ਸੋਰਸ ਆਫ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਹ ਦਿਖਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਚਾਹੀਏ ਆਇਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੋਰਸ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਆਈਡਲ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲੋਕੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੁੱਕ ਅਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਥੀਸ ਪੀਪਲ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਆਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ
ਇਹ ਸੋਨਾ ਬਗੇ ਬਣਾ ਕੇ ਬੋਰ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇਵਨ ਹੋਰ ਵੀ ਬਿਊਕ ਸੀਗੇ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਸਿਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਰਾਈਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਰਾਈਟ ਸੋ ਦੇ ਆਰ ਜੀਨੀਅਸ ਬੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਸਿਜ਼ਮ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਿਕਮ ਹੋਣਾ ਹੈ ਵੈਰੀ ਮਾਈਲ ਪਰ ਉਹ ਬਿਓਗਨ ਆਪਾਂ ਹਰੇ ਸਕੂਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਮੇਲ ਬਿਨਸ ਸਟਾਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਇਸ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਰ ਤਿੰਨ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਲਦੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦਾ ਫਿਲਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਾਰਟ ਸੀ ਨਵਲਪ੍ਰੀਤ ਰੰਗੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਨਾ ਕਿ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੀ ਆਪਣਾ ਕੈਰੀਅਰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਲੰਬਰ ਮਿਲ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਟ ਵਾਸ ਬਿਗ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਅਸ ਕਿ ਇਸ ਔਖੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ 1200 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੌਬ ਦਿੱਤੀ ਫਰਮ ਆਲ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਦਿਲ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਆਦਮੀ ਸੀ ਤੇ ਆਈ ਫੀਲ ਕਿ ਹੀ ਵਾਸ ਆਇਰਨ ਮੈਨ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਿੰਨੀ ਉਹ ਇੰਟਰਨਲੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣਾ ਕਿੱਡਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੀ ਵੀ ਤੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਸੀ ਸਲੂਟ ਕਰਨੇ ਉਸ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਕਿ ਇਟਸ ਅ ਬਿਗ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਨਿਊ ਕਮਰਸ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਕਿੱਡਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਟਸ ਅ ਟਫ ਆਰ ਫੀਲਿੰਗ ਲੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਐਨਰਜਾਈਜ਼ਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ ਮੈਂ 1983 ਚ ਆਇਆ 1983 ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੰਟਰਸਟਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਸੀ 18 19% ਪਰਸੈਂਟ ਸੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਜੌਬਸ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਲੀਅਮਸ ਲੇਕ ਕੋਨਾਲ ਪ੍ਰਿੰਟ ਜੋਰਜ ਏਰੀਆ ਉਥੇ ਸਿਰਫ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਪਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ 1983 ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀ ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਜਾ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜੂਨ ਚ ਫਾਰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੋ ਮੇਰੇ ਇਨਲਾਸ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਐਪੀਸੋਡ ਫਾਰਮ ਚ ਛੱਡ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਫਰਸਟ ਜੌਬ ਆ ਉਹ ਬੇਰੀ ਪਿਕਿੰਗ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਐਪੀਸੋਡ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਚ ਦਾ ਪਰ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚ ਸੀ ਇੰਟਰਸਟ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਸਾ ਮੇਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੀ ਬੋਰ ਬੇਰਿੰਗ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਮਰਸਰ ਜਾਣੀ ਫੈਕਟਰੀ ਸੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਚ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਚ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਲਈ ਸੀ ਫਿਰ 23 ਸਾਲ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਆਲਵੇਜ਼ ਧਿਆਨ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੀ ਜੀ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਵੇਂ ਕੰਟਰੀ ਜਾ ਕੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਸੋ ਉੱਥੇ ਬੇਰੀ ਤੋੜਦੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸੀ ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਕੂਲ ਪੜਿਆ ਸੀ ਇਕੱ
बड़े घर बनाए बहुत पैसे कमाए पर नाइनटी फाइव फिर बहुत ज़्यादा स्लो हो गया सो नाइनटी फाइव से मेरे जो दोनों पार्टनर से उन्होंने कहा भी उन्होंने अपन अपन जॉब से वो कहते भी जिंदर तेरा ही मेन तू ही चला तो तू ये कंपनी को रख ला भी असी तरह हम अगे नहीं बदना सो उन्होंने छड़ता फिर नाइनटीन नाइनटी सैवन से मैं एलीगेंट डिवेलपमेंट इंक तो मिनहास ग्रुप स्टैबलिश किया सो नाइनटीन नाइनटी सैवन तो तुम कह सकते हैं भी मैं फुल टाइम हाँ जी जी मैया सिंह मिनहास उन्होंने बारे इंडिया भी पढ़ते होंगे सी इतने आके भी साढ़े काफ़ी रिलेटिव आ जो वैंकूर आइल रहते डंकन तन नैमो मेरे वाइफ के फुफड़ जी ही जस्ट पैसट हुए सिक्स मंथस गो वो एक्चुअली उन्होंने फैमिली चु सके पालती तो वो भी बहुत पुराने उन्होंने पहला फादर आए थे उन्नीस सौ पां छे फिर वह वापस चले गए फिर उन्होंने अपने बच्चे ना लिया मेरे वाइफ के फुफड़ जी मैया सिंह उन्होंने कजन ही लगता सी फैमिली चो वो आए वेरी इंसपायरिंग जो सोच रहे हैं अज तो सौ साल पहला भी उन्होंने दिन जो लैंगुएज बैरीयर और इन्नी डिस्क्रिमिनेशन सी फरगैट अबाउट स्टैबलिशिंग बिजनेस वैसे ही इस कंट्री रहना बड़ा मुश्किल से पर दार दिना में उन्होंने भी उन्होंने सिर्फ बिजनेस नहीं किया उन्होंने देखो उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशन कि उन्होंने आप गल कर रहे हैं उन्होंने जिदा कहें भी तुम पिंड चो बंदा बहर कट सकते हैं पर बंदे चो पिंड नहीं कट सकते उन्होंने अपना पिंड नहीं भुलिया और उन्होंने इन्ना अपने पिंड में याद रखा भी बिजनेस ना आप पिंड बसाया पूरा प्रॉपर फ्यूनरल हॉल बनाया गुरुद्वारा बनाया एयरपोर्ट बनाया पिंड का ना ऑफिशियली पाल दी रखा उन्होंने ने सोचना और गोरिया के उस टाइम के माहौल ये चीज़ा इनकोपरेट कर एक बहुत ज़्यादा मार्क की गल है मैं सोचता भी कोई बहुत एक्सैप्शनल इंसान जो इदा दोच का मार्ग हो सकता जिसे तो परमात्मा की बहुत ज़्यादा वाहगुरु की कृपा हो जो इन्ना कुछ उन्होंने is uh, is hard to imagine like is unbelievable like uh, you know soch ke bande de do kande khade ho jande bahut even aaj de time ch bhi business establish hona inna sokha nahi halanki dekho apne inne rights ya matlab apni punjabi da bol bala ya apne minister ya apni sarkare darbare chahe ho city hall hove chahe ho legislature hove chahe ho parliament hove harek jagah पंजाबियों का ना गूंजता पर अज की डेट से भी स्ट्रगल करना पैदा पर उस टाइम से जो कि सारे ना बड़ा लैंगुएज बैरीयर फिर वैदर बड़ा सवीयर से बैंकोर आइलैंड तो बड़ा ठंड बहुत ज़्यादा पैंती है और देखो एक उन्होंने जो स्टार्ट किया जो मैं हिस्टरी पढ़ी है या सुने लोगों को उन्होंने लकड़ा बेचनी शुरू की अं कट के डोर टू डोर ट्रक च जाके उन्होंने दिन क्योंकि हीट नहीं सी होंगी लकड़ा पा के लोग अपना घर गर्म कर देंगे सी कैन यू इमेजन एक छोटा जहा बिजनेस जिदा आप देखे आ रे चलते अपने पिछे बैक होम भी उस टाइप का बिजनेस शुरू करके और एड्डी बड़ी इंपायर खड़ी करनी जिते मतलब भी अपना एयरपोर्ट अपना पेंड हो अप मिल कम तो ऑलमोस्ट अद्धा जोड़ा वैनकूर आइलैंड है टाइटल उन्होंने ना मतलब इन्ना ज्यादा उन्होंने मतलब भी बिजनेस जो स्टैबलिश हो चुका है